السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ دس از طارق اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ لیسن ففٹین انگلش سینٹینسز ان اردو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں لیسن ففٹین یعنی پندرہواں لیسن انگلش سینٹینسز ان اردو اور اس لیسن میں مے بی مسٹیکس اسپیلنگ مسٹیکس ہوں بیکاز میری اسسٹنٹ نے یہ لکھا تھا لیسن سو مے بی آئی آلریڈی ٹول یو وی ہیو ٹو لرن سو آئی آلریڈی چیک دیر از نو مسٹیک مے بی اف اگر ہو تو سوری فار ڈیٹ ان ایڈوانس سو اس کی معذرت چاہوں گا ایڈوانس میں ہی چلیں شروع کرتے ہیں لیٹ اسٹارٹ آئی لیو ان یور نیبر ہڈ 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 میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں I know him for a long time. I know him for a long time. میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں Can you read this story to me? کیا تم میرے لیے یہ کہانی پڑھ سکتے ہو I live in your neighborhood. میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں I know him for a long time. میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں Can you read this story to me? کیا سوری کیا تم میرے لیے یہ کہانی پڑھ سکتے ہو For God's sake, leave me alone. خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو Let me think. Let me think. Just a second. Let me zoom it. then you can watch it easily okay i think ek thoda sa aur karna padega now it fine okay so Let us start again. Maybe you can watch clear. You can watch clear. So, I live in your neighborhood. I live in your neighborhood. I know him for a long time. I know him for a long time. Can you read this story to me? Can you read this story to me? Can you For God's sake, leave me alone. God for me, leave me alone. Let me think. Let me think. think let me think mujhe sochne do acha let ke jumle mein aapko bata do before starting let ye ijazat ke liye hota hai ye kisi ko kisi se aap ijazat le rahe ho ki main ye kar lu main ye karu ya na karu iske liye ijazat lene ke liye hum bolte hain ya kabhi kabhi حکمیہ جملے کے لیے بھی بول لیتے جیسے لیٹ می تھنک مجھے سوچنے دو ڈونٹ ڈسٹرب می لیٹ می تھنک لیٹ می تھنک فاسٹ تو مجھے سوچنے دو لیٹ می گو لیٹ می گو لیٹ می گو اچھا ایک اور بات بتا دوں اس کی شارٹ فارم اب امیرکن میں بولتے ہیں یا برٹش میں برٹش میں تو میں نے نہیں سنا پر امیرکن میں یہ سنا ہے لیمی تھنک لیمی گو لیمی سالو دس پرابلم لیمی تھنک لیمی گو لیمی ٹاک لیمی ڈرائیو اب وہ لٹ کو بالکل ہی شارٹ کر دیتے ہیں اس لیے میں پریفیئر کرتا ہوں برٹش ایکسینٹ کو کیونکہ وہ صاف ستھرا بالکل کلیئر نہ جلد بازی نہ کچھ نہ شارٹ سامنے والے کو بھی سمجھ میں آیا آپ کو بھی سمجھ میں آیا 
ये बताने की वजह ये है कि जैसे गिव होता है गिमी इसी तरह लेट होता है तो लेट मी होता है लिमी ये जस हमारे हमारी अपनी आदत बन गई है कि हम शॉर्ट में सारी दुनिया पढ़ रही है अच्छा लग रहा है भाई बोलते हुए तो हम भी सोचते हैं हम भी बोलें तो बताना मेरा काम है इट इज़ अप टू यू यू कैन यूज़ आर नॉट कि आप इस्तेमाल करो या ना करो ये आप पर है सो लेट मी थिंक मुझे सोचने दो ले मी थिंक मुझे सोचने दो लेट मी गो मुझे जाने दो ले मी गो मुझे जाने दो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मुझे ये मसला हल करने दो ले मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मुझे ये मसला हल करने दो डोंट शो योर टीथ डोंट शो योर टीथ डोंट शो योर टीथ मुझे अपने दांत मत दिखाओ लेट मी डू दिस इससे पहले आपको याद होगा डोंट डू दिस आपने पढ़ा था ये मत करो तो यहाँ पे इस लेसन में आपने डू दिस दोबारा आ गया लेकिन क्या डोंट हट के क्या आ गया लेट मी लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो गुड टू हेयर गुड टू हेयर सुनकर खुशी हुई ग्लाइड टू हेयर सुनकर खुशी हुई कहने का मतलब यह है ये अंग्रेज का तो हर चीज़ निराली समझ लें मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं वैन आई वॉज सेवेंटीन और सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम आई यूज एम एस इन चैट रूम सो देर वॉज अ वुमेन शी ऑलवेज सैड टू मी गुड टू हेयर गुड टू हेयर अब मैं बोलूँ पता नहीं क्या बोला यार मुझे उस वक्त मैं समझता था पता नहीं क्या बोल रही है यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हर बात में गुड टू हेयर मतलब एक कहने का मतलब ये है सुनकर खुशी हुई मैं बोलता था आई एम फाइन गुड टू हेयर अच्छा मैंने बोल दिया या टुडे आई एम वेरी हैप्पी गुड टू हेयर अच्छा मैं बोलता उर्दू में था पर वहाँ से जवाब इंग्लिश में आता था क्योंकि वो उर्दू नहीं टाइप कर सकते थे जितने भी थे तो वो वूमन भी यही था उनका भी यही था कि वो नहीं कर सकते खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी फॉर गेट इट इसको छोड़ते हैं नई बात पे आते हैं आगे गुड टू हेयर सुनकर खुशी हुई ग्लाइड टू हेयर सुनकर खुशी हुई ग्लाइड अब वो उस पर ना जाए अभी सिर्फ गुड टू हेयर याद करें सुनकर खुशी हुई ज़्यादा मेरा आज गला बहुत दर्द कर रहा है आई हैव अ सोर थ्रॉट आई हैव अ फ्रॉग इन अ थ्रॉट मेरे गले में खिचखिच है और बार बार मुझे खांसी हो रही है और गला एकदम दर्द कर रहा है ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया तो मे भी मे भी अल्लाह रहम फरमाए ग्रेटफुल 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 शुक्र गुजार शुक्र गुजार ओ फॉरगेट भूल गया एक बात फॉरगेट वन थिंग मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया अभी आई हैव अ सोर थ्रॉट मेरे गले में दर्द के लिए आई हैव अ पेन इन माई थ्रॉट कह सकते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में गले में दर्द हो तो उसके लिए आई हैव अ सोर थ्रॉट और दूसरे लफ्ज़ों में अगर खिचखिच है जैसे खिचखिच होती है ना मेरे गले में खिचखिच है तो उसके लिए एक विकेबलरी आती है फ्रॉग इन अ थ्रॉट आई हैव अ फ्रॉग इन अ थ्रॉट सो क्योंकि अब आप ये थोड़ा थोड़ा अच्छे खासे आपको जुमले याद होते जा रहे हैं तो अब मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी करूँगा इंग्लिश वेन एवर आई टीच आई विल स्पीक जब भी आपको पढ़ाऊँगा तो साथ में इंग्लिश भी यूज़ करूँगा ताकि यू विल बी यूज टू इट तुम आदि हो जाओ इसके सो so, नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट जुमला है आई एम इन लक दीज डेज आई एम इन लक दीज डेज आई एम इन लक दीज डेज मैं इन दिनों खुशकस्मत हूँ या मैं खुशकस्मत हूँ इन दिनों यू शुड कम अप 
अब बोलेंगे होए होए कम अब कहीं पड़ा हुआ नजर आ रहा है कुछ याद नहीं आ रहा याद करो याद करो स्ट्रेस दो अपने दिमाग पे दबाव डालो शायद आपको याद आ जाए हाँ हाँ याद आया नहीं याद आया चलो लेट मी डाल यू देखिए मैंने लेट का इस्तेमाल किया तो आप भी बत, इस्तेमाल कर सकते हो लेट मी डाल यू इन टू और थ्री और फोर आई थिंक फोर लेसन और फाइव लेसन आई टॉच यू कम अप होश में आओ एट दैट टाइम दैट वॉज नॉट अ सेंटेंस उस वक्त वो सेंटेंस नहीं था इट इज इट वॉज ओनली अ वैकेबलरी उस वक्त वो सिर्फ वैकेबलरी थी वर्ड्स मीनिंग के तौर पर दिया था नाव मैंने इसको जुमले में कन्वर्ट किया है सो यू शुड कम अप तुम्हें होश में आना चाहिए यू शुड कम अप तुम्हें होश में आना चाहिए इससे पहले आपने इन लक का जुमला इस्तेमाल किया है आई एम इन लक दीज डेज मैं खुशकस्मत हूँ इन दिनों तो मैंने उसका जुमला भी साथ में ऊपर बना दिया इन लक का मतलब क्या होता है खुशकस्मत तो अगर इसका जुमला बनाना चाहते हैं तो आई एम इन लक दीज डेज अच्छा नेक्स्ट पे बड़ा ज़बरदस्त जुमला है सॉरी <coughs> अब कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना तो बोलते हैं सोरी नहीं है जाग रही है सर सोरे नहीं है जाग रहे हैं तो ऐसा मतलब एक जस्ट फॉर फन आपका माइंड दूसरी तरफ लाने के लिए ये बात कही खैर आई एम नॉट मैरिड आई एम नॉट मैरिड मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसको बहुत से तरीक़ों से कहा जाता है आई एम सिंगल आई एम नॉट सिंगल देखिए आई एम सिंगल मैं कुरा हूँ आई एम नॉट सिंगल मैं कुरा नहीं हूँ तो बात एक ही है आई एम नॉट मैरिड मैं शादीशुदा नहीं हूँ अब मैं घुमा फिरा के किसी भी तरीके से बोलूँ बात तो वही है बेटा सो so, माय मदर इज हाउस वाइफ माय मदर इज हाउस वाइफ हाउस की देखे मिस्टेक नज़र आ गई मुझे नींद में होते हुए भी मिस्टेक नज़र आ गई क्योंकि इट इज़ एलेवन एलेवन नो इट इज़ ट्वेल्व ए एम रात के बारह बज रहे हैं सो लेट लेट मी फिनिश माई मदर इज हाउस वाइफ मेरी अम्मी घरेलू खातून है मेरी अम्मी घरेलू खातून है माई मदर इज हाउस वाइफ अच्छा एक और मिस्टेक नजर आ गई डू यू नो वॉट आई मीन अब किसी को क्या कहें अपना काम खुद करें तो जब पता चलता है खैर डू यू नो वॉट आई मीन क्या तुम समझे क्या तुम जानते हो मेरा मतलब क्या तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या तुम समझे ये देखो डू यू नो क्या तुम जानते हो अगर ट्रांसलेट किया जाए क्या तुम जानते हो मेरा मतलब अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं डू यू नो वॉट आई मीन क्या तुम जानते हो मेरी बात का मतलब या क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या कहा क्या तुम जानते हो मेरी बात बातों को के मफहूम को समझा या समझ में आई नेक्स्ट चलते हैं यू आर कावर्ड यू आर कावर्ड कावर्ड तुम डरपोक हो यू आर कावर्ड तुम डरपोक हो नेक्स्ट चलते हैं यू ऑफन क्रैकल बट नेवर ले एग यू ऑफन क्रैकल बट नेवर ले एग यू ऑफन क्रैकल बट नेवर ले एग इट इज अडियम अब ईडियम क्या होता है ये तो किसी और क्लास में इनशाला आपको बताऊंगा जिनको नहीं पता जिनकी बेसिक नहीं है क्योंकि बेसिक कोर्स चल रहा है अभी हमारे सेंटेंस हो रहे हैं और मुझे अभी एक और लेक्चर रिकॉर्ड करना तो मे बी 
اس کو بات کے لیے رکھ لیتے ہیں یو آفن کرکل بٹ نیور لے ایگ یو آفن اس کو کچھ لوگ آفٹن بھی پڑھتے ہیں اٹ از اے اونلی ڈفرینٹ بٹوین امیرکن اینڈ برٹش سو اگر آپ آفٹن پڑھ لیں یا آفن پڑھ لیں بات کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یو آفن کرکل بٹ نیور لے ایگ تم بولتے بہت تو کرتے کچھ نہیں نیکسٹ آتے ہیں وش فل تھنکنگ وش فل تھنکنگ خوش فہمی کو کہتے ہیں اور اس کے نیچے اس کا جملہ بھی لکھا ہوا ہے اٹ از یور وش فل تھنکنگ یہ تمہاری خوش فہمی ہے اٹ از یور وش فل تھنکنگ یہ تمہاری خوش فہمی ہے ہوپ یو انڈرسٹینڈ ہوپ یو انڈرسٹینڈ امید کرتا ہوں تم سمجھے ہو گے یا تم تمہیں سمجھ آیا امید کرتا ہوں تمہیں سمجھ آیا ہوگا یا امید کرتا ہوں تم سمجھے ہو گے ہوپ یو انڈرسٹینڈ یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وین ایور یو آر ٹیچنگ اینی ویئر اینی پلیس ان فرنٹ آف یور اسٹوڈنٹ آفٹر کمپلیٹ اے لیکچر یو کین سے ہوپ یو انڈرسٹینڈ یہ آپ جملہ استعمال کر سکتے ہو جب آپ کبھی کہیں بھی پڑھا رہے ہو تو آپ اس کو کیا جب بھی لیکچر فنش کرتے ہیں یا پڑھانے کے بعد بچوں سے رائے لینے کے کمپلیمنٹ لینے کے لیے یا ان کی رائے جاننے کے لیے کہ ان کو سمجھ آیا نہیں آیا تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہوپ یو انڈرسٹینڈ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر یہ نہیں بھی سمجھ میں آیا ہوگا تو وہ بچہ ہاتھ نیچے کر لے گا خیر جس کے رنگ مذاق کر رہا تھا خیر نیکسٹ جملے پہ آتے ہیں آئی ول سی یو آئی ول سی یو دیکھیں میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو سی کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے اور سی کا مطلب ملنا بھی ہوتا ہے یو مسٹ سی دا ڈاکٹر تمہیں لازمن ڈاکٹر سے ملنا چاہیے یا تمہیں لازمن ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو سی کا مطلب دیکھنا اور ملنا ہے دونوں کے لیے آتا ہے دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دیا تو آئی آئی ہوپ یو ول ناٹ فار گیٹ میں امید کروں گا کہ آپ بھولیں گے نہیں آئی ول سی یو میں تمہیں دیکھ لوں گا اب یہ سو یو نہیں کر دیجیے گا سی یو میں تمہیں دیکھ لوں گا دھمکی دیتا نا اب میں تمہیں دیکھ لوں گا تم کتنے بڑے فنٹر ہو آئی ول سی یو صحیح ہے ایک جذبات ہی نہیں ہو کیونکہ تھوڑا اگر پڑھاتے پڑھاتے اگر سست رویے سے پڑھاؤں گا نا تو بور ہو جاؤ گے خیر مے بی یہ لاسٹ سینٹینس ہوگا کیونکہ آلریڈی کیپ کوائٹ ڈونٹ آسک می دا میننگ آف کیپ کوائٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ میں آپ کو یہ یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہماری بچپن میں مسے بتایا کرتی تھی اوہ سوری ہمیں ہماری مسے بولا کرتی تھی ہم سے کیپ کوائٹ تو اس کا آپ خود معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بتا دوں میں بھی کسی کے پاس بیسک نہ ہو جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے ہے جو بالکل ہی نل ہیں یعنی جن کے پاس بالکل ہی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے لیے بتا دوں کیپ کوائٹ خاموش رہو خاموش رہو کیپ کوائٹ ایک دفعہ میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ سب کو اب میں اردو نہیں پڑھوں گا اردو میں نے پڑھ لی ایک دفعہ اس کے لیے آپ کو یہ دوبارہ سے دیکھنی ہوگی اگر اردو یاد نہ آئی لیو ان یور نیبر ہڈ ایک تو میرا گلا اللہ رحم فرمائے آئی لیو ان یور نیبر ہڈ آئی نو ہم فار آ لانگ ٹائم کین یو ریڈ دس اسٹوری ٹو می فار گاڈ سیک لیو می الون لیٹ می تھنک لیٹ می گو لیٹ می سالو دس پرابلم ڈونٹ شو یور ٹیتھ لیٹ می ڈو دس گڈ ٹو ہیئر گریٹ فل گریٹ فل I'm in luck these days. You should come up in luck. I'm not married. My mother is housewife. Do you know what I mean? You are coward. You often crickle but never lay egg. Wishful thinking. It is your wishful thinking. It is your wishful thinking. It's your wishful thinking. Hope you understand. I will see you. Keep quiet. Keep quiet. I will see you. Hope you understand. It is... It is your wishful thinking, wishful thinking. You often crickle but never lay egg. You are covered. 
Do you know what I mean? My mother is housewife. I'm not married. In luck. You should come up. I'm in luck these days. Grateful. Good to hear. Let me do this. Don't show your teeth. Let me solve this problem. Let me go. Let me think. For God's sake, leave me alone. Can you read this story to me? I know him for a long time. I live in your neighborhood. Shamim Collegiate, LH1 Block 15. And this is Tariq. Bar bar batane ki zurat na padhe ke main Tariq hoon. Khair, kyunke ab hum shuru karne ja rahe hain apne golden saying aur aaj ka golden saying bahut zabardas hai. I love it. Mujhe bahut pasand hai ye. So that is the reason I मेरी एनर्जी वापस आ गई मुझे लग रहा है मेरा नाक भी नजला भी शुरू हो गया है खैर अब आप लोग बोल रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं खैर चलें शुरू करते हैं इसको पहले मैं कर लूं भाई इसको बीच में ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए ये तो बीच में नहीं होगा खैर इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लाके हाँ अब सही है नाउ फर्स्ट लाइन पढ़ने जा रहा हूँ रीड आउट करता हूँ हमेशा की तरह ये दो अलग अलग गोल्डन सेइंग या कूर्स हैं जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं और मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं पढूंगा तो आप रिपीट करेंगे मे भी कुछ लोग रिपीट कर रहे हो कुछ लोग ना कर रहे हो तो ये तो आपकी मर्जी है इट इज अप टू यू ओके लाइव इज नेवर अबाउट द पीपल हु एक्ट ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू इट इज ऑलवेज अबाउट द पीपल हु रिमेन ट्रू बिहाइंड योर बैक अभी ये क्या पढ़ा भाई माइंड योर लैंग्वेज अभी तभी क्या होता है जस्ट फॉर जस्ट के कि अक्सर हम बेदहानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा करें मैंने इसलिए किया कि आपको इस चीज़ का एहसास दिला दूं कि ये तू तड़ाक की ज़बान होती है ये अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती आप दोस्तों में तो बोल सकते हैं लेकिन हर कोई दोस्त नहीं होता और हर कोई हर किसी को पसंद नहीं आता खैर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ सीरियस लाइफ इज नेवर अबाउट पीपल एक्ट ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू इट इज ऑलवेज अबाउट द पीपल हु रिमेन ट्रू बिहाइंड योर बैक जिंदगी कभी नहीं देखा जो लोग तुम्हारे सामने सच्चे हैं जिंदगी इज नेवर चले मैं एक एक करके ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि अगर करूँगा तो आपको फिर लाइफ इज नेवर जिंदगी कभी नहीं है अबाउट बारे में द पीपल लोगों के हु उन लोगों के इस तरह समझ लें हु एक्ट जो नकल करते हैं ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू तो क्या मतलब बना है इसका जिंदगी कभी नहीं है उन लोगों के बारे में जिंदगी कभी नहीं जिंदगी कुछ भी नहीं है या कभी नहीं है उन लोगों के बारे में जो लोग आपके सामने नकल करते हैं या एक्टिंग करते हैं सच्चे होने की देखें जो लोग आपके सामने सच होने की एक्टिंग करते हैं यानी नकल करते हैं या यू कैन से कि दिखावा करते हैं और आपके पीछे बुरा भला आपको कहते हैं तो लाइफ जिंदगी ऐसे लोगों के बारे में नहीं है ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता इनके कहने का यहाँ मतलब यह है इट इज ऑलवेज अबाउट द पीपल हु रिमेन ट्रू बिहाइंड योर बैक इट इज ऑलवेज अबाउट पीपल हु रिमेन ट्रू बिहाइंड योर बैक 
लेकिन ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ उन लोगों की है या उन लोगों के बारे में है जो हमेशा सच्चे रहते हैं आपके पीछे भी यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ट्रांसलेट पहले कर दूँ भूल गया था ट्रांसलेट इट इज़ ऑलवेज अबाउट ये हमेशा है अबाउट बारे में द पीपल लोगों के उन हु रिमेंस रिमेन ट्रू बिहाइंड योर बैक रिमेन रहते हैं सच्चे ट्रू बिहाइंड तुम्हारे पीछे योर बैक तुम्हारे पीछ तुम्हारे पीछ पीठे पता नहीं क्या बोलते हैं उस लफ्स को उर्दू में तुम्हारे बैक पे जो भी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह दूंगा आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप नहीं हो तो आपकी बुराई कर रहे हैं तो ये ये जो ज़िंदगी है ये उन लोगों के बारे में नहीं है ये ज़िंदगी सिर्फ उन लोगों के लिए है उन लोगों को उन लोगों की ये ज़िंदगी है और उन लोगों को याद किया जाता है जो सामने भी ट्रू हो और बिहाइंड भी ट्रू हो यानी सामने भी सच्चे हों पीछे भी सच्चे हों बिहाइंड योर बैक भी ट्रू हो और ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू भी हो तो आई होप ये अंडरस्टैंड इस कूट का मतलब इस गोल्डन सेंग का एंड सेकेंड कूट पे आते हैं अब हम स्वीट थिंग्स आर इजी टू बाय बट स्वीट पीपल आर डिफिकल्ट टू फाइंड स्वीट थिंग्स आर इजी टू बाय बट स्वीट पीपल आर डिफिकल्ट टू फाइंड अकबर लगता है दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकूंगा खैर <coughs> मीठी चीजें बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं मीठी चीजें बड़ी ही आसानी से खरीदी जा सकती हैं या खरीद खरीदते हैं या खरीद सकते हैं बट स्वीट पीपल आर डिफिकल्ट टू फाइंड स्वीट का मतलब यहाँ मीठी चीजें नहीं हैं स्वीट पीपल अच्छे लोग और मीठे लोग बोलेंगे तो अजीब हो जाएगा इसीलिए मैंने कहा है कि वर्ड जुमले के हमेशा पिछले वाले जुमले को देखो और अगले वाले जुमले को देखो तो आपको किसी न किसी से एक से पता चल जाएगा सिचुएशन क्या है उस सिचुएशन से आप जुमले को सही करें स्वीट पीपल अच्छे लोग आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड ढूंढना बहुत मुश्किल है अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है अब इसको इस तरह समझे कि अच्छी चीज़ें तो बड़ी आसानी से ख़रीदी जा सकती हैं लेकिन अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं या यूँ समझ लें अच्छे लोग बड़ी अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लेकिन अच्छी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं या बड़ी आसानी से आप खरीद लेते हो खैर नाउ मैं इजाज़त चाहूँगा दुआओं में याद रखिएगा होप यू लाइक माय क्लास एंड इफ़ यू डोंट लाइक सो आई डोंट केयर अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं खैर खैर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इज तारिक एंड अल्लाह हाफिज टेक केयर remember me in your prayer astala vista and remember my family remember my mother in your prayer allah give her heaven after her death http hash english minus language minus online dot blogspot dot com and thank you for watching allah hafiz take care